ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்க்கு ஏன் கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கான சில எக்ஸாம்பிள்ஸை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு கேட்டலிஸ்ட்டுனா என்னன்னு தெரியணும் கேட்டலிஸ்ட்டுனா தமிழில் ரொம்ப அழகாக சொல்லலாம் வினை வேக மாற்றி ஸோ அது அப்படியே அந்த டேர்ம்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணுங்களேன் வினைனா ரியாக்ஷன் ஓகே வேகம்னா ஸ்பீட் ஆர் ரேட்டு மாற்றினா மாற்றுறது தட் இஸ் ஆல்டர் பண்ணுறது ஐதர் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஸோ ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட்டை ஆல்டர் பண்ணுற சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு தான் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு பேர் ஓகே ஸோ முக்கியமாக இதில் என்ன கவனிக்கணும்னா ஒரு கேட்டலிஸ்ட் எந்த விதத்துலேயும் அது சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது அது ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணும் without undergoing any chemical change on its own okay adoda mass composition eduvume maradu at the end of the reaction pathina initially nam eppadi eduthomo adhe maari da final avum irukum appadi irundha da adu catalyst okay inga transition elements ellame mostly and adoda compounds um in the catalytic properties irukku so ye vandu idhukku catalytic properties in the substance ku irukku adhu da first point nu namba paaka porom so ye irukku appdin paathinga na in the transition elements oda atoms la nareya n minus 1 d vacant orbitals irukku vacant ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கு ஸோ ஏன் வேக்கெண்ட்டுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறோம்னா வேக்கெண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருந்தால் தான் இந்த எங்கள் கேட்டலிஸ்டாக ஆக்ட் பண்ண போதோ அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஏதாவது எலக்ட்ரான் கொடுத்துச்சுன்னா இதால் வாங்கிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ அப்போ தானே அங்கே தானே அதை அக்கோமடேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் வேக்கெண்ட் என் மைனஸ் ஒன் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் அதுக்கு இருக்கிறது ஒரு முக்கியமான காரணம் செகண்ட் ஒன் அதுக்கு வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸை எக்ஸிபிட் பண்ணுது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான காரணம் ஓகே வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ்னா ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஒரே எலிமெண்ட்டுக்கு வேறு வேறு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கிறது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான காரணம் தேர்ட்லி தே ஆர் ஏபிள் டு ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா நான் என்னென்னு சொல்லுவேன் ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுற எபிலிட்டி வந்து இந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் அது தே கேன் ஈஸிலி ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸஸ் வித் ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ அது ஒரு காரணம் அண்டு இதுக்கு லார்ஜர் இந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் இந்த இந்த கேட்டலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்குது அதனால் ஆக்டிவ் சைட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஆக்டிவ் சைட்ஸ்னால் என்னது கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ் மேலே ஆக்டிவ் சைட்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஆக்டிவ் சைட் என்னென்னா ஒன்று ரஃப்பாக இருக்கும் இல்லை ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்கும் இல்லை சொர சொரன்னு இருக்கும் இல்லை பள்ளமாக இருக்கும் அதை தான் ஆக்டிவ் சைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அட்டகாசமாக அட்சார்ப் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும்னா எல இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி லோயர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் தர்ஃபோர் இந்த ரியாக்ஷன் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சர் வந்து டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிறதுனால தே ஆர் ஏபிள் டு எக்ஸிபிட் கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபஸ் மேலே இந்த ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் அட்சார்ப் ஆகிறப்ப அங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸோட ஆட்டமில் நிறைய வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதில் டிஆர் டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணோன்னா இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறதுனால ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஒரு ரியாக்ஷனில் போய் அதை கேட்டலைஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் கொடுக்குற எலக்ட்ரானை இதால் வாங்கிட்டு பான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஆர் இட் கேன் கிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் டு த ரியாக்டன் மாலிக்யூல் அது கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன் அண்ட் செகண்ட்லி இந்த கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சர்ஃபஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் மோஸ்ட்லி வந்து அது பவுடர்ட் ஃபார்மில் எடுத்துப்பாங்க அப்போ எல்லா சைட்லேயும் அந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் எஃபெக்டிவாக அப்சார்ப் ஆகும் ஸோ இந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸில் போய் என்ன ஆகும் ஒரு ரியாக்ஷனை கேட்டலைஸ் பண்ணுறப்ப அங்கே ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் அந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸில் அப்சார்ப் ஆகிடும் இப்போ நிறைய ஆக்டிவ் சைட்ஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் அப்சார்ப் ஆகும் therefore the concentration of the reactant molecules on the surface of the catalyst on the catalyst on the surface of the catalyst increase ஆகும் so இது எவ்வளவு ஒரு plus point பாருங்க எல்லா reactant molecules
ஸோ அட்சாப் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டலிஸ்ட் கூட இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் தே ஃபார்ம் பாண்ட்ஸ் பார்ஷியல் பாண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த பாண்ட் எனர்ஜி வந்து குறைஞ்சிடும் பாண்ட் பிகம்ஸ் வீக்கர் ஓகே இந்த எங்கே ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸில் ஏன் அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் பாண்ட் வித் த கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபேஸ் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து கொஞ்சம் இந்த பாண்ட் எனர்ஜி பாண்ட் வந்து வீக்காகும் ஓகே அதனால் என்ன ஆகும் ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸோட ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிரும் ஓகே ஸோ கேட்டலிஸ்ட் இல்லாமல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து ரியாக்டன்ஸ் ஓகே இது வந்து ப்ராடக்ட் ஸோ ரியாக்டன்ட் வந்து இந்த பேரியரை க்ராஸ் பண்ணால் தான் அதால் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இது வந்து கேட்டலிஸ்ட் இல்லாதப்ப இப்போ நம்ம கேட்டலிஸ்ட் சேர்க்குறோம் இந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கேட்டலிஸ்டாக இருக்கிறப்ப தே டேக் த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் பாத்வே வேர் த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இஸ் லோயர் கம்பேர்ட் டு த அன்கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன் அப்போ என்ன ஆயிடுது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி குறைஞ்சிடுது அப்போ ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு ஜாலி இல்லையா கொஞ்சமான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஸோ நிறைய ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஈஸியாக இந்த பேரியரை க்ராஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த வேலையை தான் இந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் செய்யும் ஆர் அதோட காம்பவுண்ட் செய்யறதுனால தே பிஹேவ் ஆஸ் குட் கேட்டலிட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபஸ் மேலே பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப ஆக்சுவலாக அங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா இந்த கேட்டலிஸ்ட்டும் இந்த ரியாக்டன்ட்டும் சேர்ந்து தே ஃபார்ம் அண்ட் இன்டர்மீடியட் காம்ப்ளெக்ஸ் விச் இஸ் வெரி அன்ஸ்டேபிள் ஓகே ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்டு நடுவில் சும்மா ஃபார்ம் ஆகுது ஆக்சுவலாக அதுதான் வந்து இந்த ஈயை வந்து குறையறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் கிட்ட கிட்ட இருக்கிறதுனால அங்கே ரியாக்ட் பண்ணி அண்ட் ஈயை வந்து லோயராக இருக்கிறது ஈயேனா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி லோயராக இருக்கிறதுனால ப்ராடக்ட்ஸை ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் ஜஸ்ட் பிகாஸ் இந்த கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்டன்ட் இன்டர்மீடியட் காம்ப்ளெக்ஸோட காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து தே ஆர் வெரி அன்ஸ்டேபிள் ஸோ தே டீகாம்போஸ் டு கிவ் த ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஃபைனலாக நம்மளால் ரீஜெனரேட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் கேட்டலிஸ்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறப்ப என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் அங்கே நடக்குது ப்ராசஸ் அங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது சில எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் நேஷன் ஆஃப் அல்கீன்ஸ் ஸோ அல்கீன் அல்கீன் ஈன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டபுள் பாண்ட் இருக்கணும் ஸோ கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் ஸோ இது ஒரு அல்கீன் ஸோ இதை ஹைட்ரஜனேஷன் பண்ணுறோம் அப்போது ஹைட்ரஜன் கேஸு அங்கே கேட்டலிஸ்ட் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நிக்கல் ஓகே ஸோ இது வந்து நிக்கல் தான் இப்போ ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட் இல்லையா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் இது பை பாண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த பை பாண்ட் பார்ஷியலாக பிரேக் ஆகி முதல்ல நிக்கல் சர்ஃபஸ் மேலே இந்த அல்கெயின் போய் அட்சார்ப் ஆகிடும் இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல அது வந்து என்ன பண்ணும் இந்த சிக்மா பாண்ட் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனுக்கு நடுவில் சிக்மா பாண்ட் பிரேக் ஆகி அதுவும் நிக்கல் சர்ஃபேஸ் மேலே அட்சார்ப் ஆகிடும் ஸோ போத் த ரியாக்டன்ஸ் ஆர் அட்சார்ப்டு ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த நிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் அப்போ தனியாக இருக்கிறதோட கேட்டலிஸ்ட் மேலே அட்சார்ப் ஆகிறப்ப அதோட ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி குறையறதுனால இதுவும் இதுவும் அதுக்கப்புறமா ரியாக்ட் பண்ணி தே ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட் விச் இஸ் ஓகே டபுள் பாண்ட் என்ன ஆகிடும் சிங்கிள் பாண்ட் ஆகிடும் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இப்படி இங்கே கார்பன் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் நமக்கு ஓகே ஸோ இன்னொரு ப்ராசஸ் பார்ப்போம் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் ஓகே இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் இன் விச் அமோனியா மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் அமோனியா இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம்ஸ் அமோனியா ஓகே இங்க வந்து யார் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அயன் வந்து கேட்டலிஸ்டா ஆக்ட் பண்ணும் முக்கியமா இது இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ்லாம் இந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டலிஸ்டா ஆக்ட் பண்ணுது தேர்ட் ஒன் பாருங்க 
இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆல்டிஹைட் இதுக்கு வந்து ஆக்சோ சிந்தசிஸ் ஆக்சோ ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்க வந்து டைகோபால்ட் ஆக்டா கார்பனைல் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் கேட்டலிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிஓ கோபால்ட் சிஓ டூ இது சிஓ கார்பனைல் லிகான் சிஓ டூ சிஓ எயிட் இது வந்து கேட்டலிஸ்டா ஆக்ட் பண்ணுது ப்ரொப்பிலீன் ப்ரொப்பீன் எடுத்துட்டு அத சிஓ பிளஸ் ஹெச் டூ இது கூட இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கேட்டலிஸ்ட் ட்ரீட் பண்ணுறப்ப நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த டபுள் பாண்டில் இந்த ஃபார்மைல் ஹைட்ரஜன் ரெண்டும் ஆட் ஆகும் ஒரு கார்பனில் ஃபார்மைல் குரூப் தட் இஸ் ஃபார்மைல்னா சிஹெச்ஓ குரூப் தான் ஃபார்மைல் குரூப் ஸோ இதை வந்து ஃபார்மைல் குரூப்னு சொல்வோம் ஸோ இது ஒரு கார்பன் ஆட்டம்லையும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இன்னொரு கார்பன் கூடையும் சேர்ந்துடும் அதாவது டபுள் பாண்டில் இருக்கிற ரெண்டு கார்பனில் ஒரு கார்பனில் ஃபார்மைல் குரூப்பும் இன்னொரு கார்பனில் ஹைட்ரஜனும் ஆட் ஆகிடும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இதே இது ஸோ இங்கே வந்து ஃபார்மைல் குரூப் ஆட் ஆகுது ஸோ சிஹெச்ஓ இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிடும் ஓகே ஆர் இந்த இடத்துல வந்து மாறி ஆட் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே வந்து சிஹெச்ஓவும் இங்க வந்து சிஹெச்ஓவும் இங்க வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிடும் ஓகே இது வந்து பியூட்டன் ஒன் எல் ஓகே வெரஸ் திஸ் இஸ் டூ மெத்தில் ஒன் டூ டூ மெத்தில் ப்ரொப்பன் ஒன் எல் ஸோ இப்படி பாருங்க இதுதான் இதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இப்படி இருக்கு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ டூ மெத்தில் ப்ரொபன் த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ப்ரொபன் ஒன் நல் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் ஃப்ரம் அசிட்டால்டி ஹைட் அசிட்டிக் ஆசிட் ஃப்ரம் அசிட்டால்டி ஹைட் வென் ட்ரீட்டட் வித் சிஓ நமக்கு கேட்லிஸ்ட் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ரோடியம் இரிடியம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் கேரிட் அவுட் ஸோ ஃபைனலாக ஜீக்லர் நட்டா கேட்லிஸ்ட் விச் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேட்லிஸ்ட் ஓகே ஜீக்லர் நட்டா கேட்லிஸ்ட் ஆக்சுவலாக ஜீக்லர் நட்டா ரெண்டு பேருமே சயின்டிஸ்ட் ஸோ இந்த கேட்லிஸ்ட் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு தே வேர் அவார்டட் நோபல் பிரைஸ் ஓகே இது ஒரு ஹெட்டிரோஜீனியஸ் கேட்டல் கேட்டலிஸ்ட் So, Ziegler Nutta Catalyst, na, it is a mixture of titanium tetrachloride and trialkyl aluminium. Tri, mukhyama, triethyl aluminium or trialkyl aluminium. So, this is the Ziegler Nutta Catalyst. So, this is the polymerization reaction. That is the end of the double bonds. Terminal alkenes or terminal alkenes or terminal alkenes. ஒன் அல்கீன் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸை பாலிமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜீக்லர் நட்டா காட் கேட்லிஸ்ட் வந்து இட் இஸ் எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நம்ம ப்ரொப்பிலீன் ப்ரொப்பீன் எடுத்துப்போம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ ஓகே ப்ரொப்பிலீன் பாருங்கள் எண்டில் டெர்மினலில் டபுள் பாண்ட் இருக்குது ஸோ இதன் பாலிமரைஸ் ஆகுது ஸோ என் ஸோ ஜீக்லர் நட்டா கேட்லிஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் என்ன ஆகும் டபுள் பாண்ட்ஸ்லாம் சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த யூனிட் வந்து அப்படியே தே தே வில் பி இன்டர் லிங்க்டு ஓகே அப்போ சிஹெச் த்ரீ சைட் செயினில் இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்க சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஆகிடும் சிஹெச் டூ பாருங்க அங்கே இருக்கிறது அப்படியே பட் என்ன ஆகும் இந்த செயின் வந்து அப்படியே எலாங்கேட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் என் டைம்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் அ பாலிமர் திஸ் இஸ் பாலி இது ப்ரொப்பிலின்னு இது நிறைய இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் பாலிப்ரொப்பிலீன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் கிடையாது நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸில் இந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் அதோட காம்பவுண்ட்ஸ் கேட்லிஸ்டாக யூஸ் ஆகுது ஓகே